dear student in the last lecture we have seen flood effects of flood magcha tasala apun te dikane asnara jo kai mahapur jo aitar to mahapur mhanje kai mahapurachi asnara je kai kon kon te te dikane parinam hota na distat kiwa ha asnara jo kai mahapur jo aitar te mahapara var sauraksanatmak asha prakar che asnara je kai upay jona je aitar te upay jona apun te dikane pahilele ahet next lightning ज्याला आपण त्या ठिकाणी वीज पडणे त्या ठिकाणी म्हणू शकतो आता कॅन यू टेल म्हटलेले हॅव यू सीन ए फ्लॅश ऑफ लाईटनिंग इन द स्काय अँड व्हेन म्हणजे आकाशामध्ये चमकणारी जी काही वीज जी आहे तर ती वीज तुम्ही त्या ठिकाणी पाहिली आहे का आणि कधी आपल्या लक्षात येत नसते की इन द रेनी सीझन पावसाळ्याच्या दिवसामध्ये काय होता नसते फ्लॅश ऑफ लाईटनिंग इन द स्काय वी कॅन सी म्हणजे पावसाळ्याच्या दिवसामध्ये आकाशामध्ये त्या ठिकाणी वीज चमकताना आपण त्या ठिकाणी पाहिलेली सेकंड क्वेश्चन आपल्याला विचारलेलं की व्हॉट कॉजेस लाईटनिंग म्हणजे वीज कशी निर्माण होता नसते आता मागच्या प्रकरणामध्ये याच यत्तेमध्ये आपण सर्वसाधारणपणे असणारे जे काही प्रकरण क्रमांक आठ जे आहेत तर त्या प्रकरण क्रमांक आठमध्ये स्टॅटिक इलेक्ट्रिसिटीमध्ये आपण त्या ठिकाणी लाईटनिंग पाहिलेली की वेन इयर अँड क्लाऊड्स रब अगस्ट इच अदर इन द स्काय द अप्पर पार्ट ऑफ द सम क्लाऊड्स ऑन द अपर साइड बिकम पॉजिटिवली चार्ज एन द लोअर साइड बिकम द निगेटिवली चार्ज मजे अपन लाइटनिंग बाबती में पाले किठिका आना जे कहीं हवा आना जे कहीं ढग एक मेकान मधे ज्यादा घर्षण क्या आकाशा मधे होता दिस्त तो वेला तो आना जो कहीं ढग जो है तो ढगान आना जो कहीं वारा भाग आना जो कहीं अपर पार्ट का होता नहीं तो पॉजिटिव क्या होता नहीं ढगा जो कहीं निगेटिव मग सॉरी खालचा भाग जो आहे तर तो खालचा भाग काय होता नसतो तर त्या ठिकाणी निगेटिव्ह होताना दिसतो आणि अशा पद्धतीने या ठिकाणी काय होता नसते लायटनिंग किंवा लायटनिंगची असताना जी काही प्रक्रिया जी आहे तर ती प्रक्रिया त्या ठिकाणी होताना दिसते हे आपण त्या ठिकाणी आठव्या प्रकरणामध्ये स्टॅटिक इलेक्ट्रिसिटीमध्ये त्या ठिकाणी ते पाहिलेले अधिकची माहिती पुन्हा तुम्ही त्या ठिकाणी मागे जाऊन त्या ठिकाणी पाहू शकतो यू कॅन लर्न अबाउट द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज अँड लाईटनिंग स्ट्राईक इन द लेसन ऑन द स्टॅटिक इलेक्ट्रिसिटी म्हणजे स्थैतिक विद्युत हा जो काही आपला असणारा जो काही आठवा असणारा जो काही धडा जो आहे त्यातला सातवीचा आठवा असणारा जो काही स्थैतिक विद्युत हा जो काही पाठ जो आहे तर त्या पाठामध्ये आपण त्या ठिकाणी वीज निर्मिती आणि वीज पडणे याच्याविषयीची असणारी जी काही माहिती जी आहे तर ती माहिती आपण त्या ठिकाणी घेतलेली इन दिस लेसन वी शॅल लर्न समथिंग मोर अबाउट लाईटनिंग अँड मेजर्स फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम इट या पाठामध्ये आपण विजेची आणखी काही असणारी काही वैशिष्ट्य जे आहे तर ती वैशिष्ट्य आणि विजेपासून बचाव करण्याचे जे काही उपाय जे आहेत तर ते उपाय आपण त्या ठिकाणी काय करणार आहे जाणून त्या ठिकाणी घेणार आता पुढे की वंडरफुल थिंग्स टू नो म्हणजे ऐकावं त्या ठिकाणी काय म्हटलेले नवल त्या ठिकाणी म्हटलेले आता पहिलं काय दिलेलं पा की काय म्हटलेले आपल्याला ऐकावं ते त्या ठिकाणी नवल म्हटलेले याच्यामधलं पहिलं आपल्याला दिलेलं पा की लायटनिंग टेम्परेचर मोर इंटेन्स दॅन द सन म्हणजे विजेचं तापमान जे आहे तर ते सूर्यापेक्षाही त्या ठिकाणी प्रखर आता कसं प्रखर आहे पा की नॉट ऑल लायटनिंग स्ट्राईक द ग्राउंड म्हणजे सर्वच्या सर्व आकाशामध्ये चमकणाऱ्या ज्या काही विजा ज्या आहेत तर त्या विजा त्या ठिकाणी जमिनीवर पडतातच असं नाही इन फॅक्ट अबाउट नाईन्टी फाईव्ह पर्सेंट ऑफ द लाईटनिंग फ्लॅशेस आर लिमिटेड टू द स्काय म्हणजे पंच्याण्णव टक्के विजा ज्या आहेत तर त्या आकाशातच त्या ठिकाणी चमकल्यानंतर राहताना दिसतात ओनली फाईव्ह पर्सेंट ऑफ लाईटनिंग रिचेस द ग्राउंड आणि त्याच्यापैकी फक्त पाच टक्के असणाऱ्या ज्या काही विजा ज्या आहेत तर त्या विजाच त्या ठिकाणी जमिनीपर्यंत त्या ठिकाणी काय असतात कोसताना दिसतात पुढे लायटनिंग कॅन बी जनरेटेड विद इन वन क्लाउड बिट्वीन टू क्लाउड आर बिट्वीन ए क्लाउड अँड द ग्राउंड म्हणजे सर्वसाधारणपणे आपल्या लक्षात येता नसते वीज जे आहेत किंवा विजा जे आहे तर त्या विजा एकाच ढगामध्ये दोन ढगामध्ये किंवा ढग आणि जमीन यांच्या दरम्यान त्या ठिकाणी काय होताना दिसतात निर्माण त्या ठिकाणी होताना दिसतात अबाउट फोर्टी लाईटनिंग फ्लॅशेस ऑकर पर सेकंड इन द ॲटमॉस्फिअर का पुढची माहिती महत्वाची दिलेली की वातावरणामध्ये दर सेकंदाला जवळपास चाळीस विजा ज्या आहेत तर त्या चाळीस विजा त्या ठिकाणी चमकताना दिसतात 
द टेम्परेचर जनरेटेड बाय लाइटनिंग इज हायर दैन दैट ऑफ द सन आणि अशा प्रकारची ही जी काही वीज जे आहे तर त्या विजेमुळं निर्माण होणारं जे काही तापमान जे आहे तर ते तापमान काही सांगितलं आपल्याला सूर्याच्या तापमानापेक्षा त्या ठिकाणी ते जास्त असत पुढे ड्यू टू धीस हाय टेम्परेचर द इयर अँड इयर अंडर हाय प्रेशर एक्सपांड सडनली अँड ए लाऊड क्रॅशिंग साऊंड इज हर्ट या ठिकाणी काय सांगितलं पुन्हा एकदा पहा की ड्यू टू धीस हाय टेम्परेचर द इयर अंडर हाय प्रेशर एक्सपांड सडनली अँड ए लाऊड क्रॅशिंग साऊंड इज हर्ड आपल्या लक्षात येता नसतं वीज चमकली की आवाज येता नसतो आता तो आवाज काय येता नसतो तर सर्वसाधारणपणे एवढ्या मोठ्या प्रचंड प्रमाण तापमानामुळे प्रचंड दाबाखाली आलेली जी काही हवा जी आहे तर ती हवा काय होते एक्सपांड होते म्हणजे प्रसरण त्या ठिकाणी पावते आणि प्रसरण पावल्यामुळे मोठा कडकडण्याचा असणारा जो काही आवाज जो आहे तर तो आवाज त्या ठिकाणी वीज पडल्यानंतर आपल्याला त्या ठिकाणी ऐकायला येताना दिसतो आणि त्याच्यामुळे आपल्या आपण त्या ठिकाणी हादरून जाताना दिसतो म्हणजे प्रचंड अशा प्रकारचा काय होताना दिसतोय असे मोठ्या अशा प्रकारचं तापमान त्या ठिकाणी तयार होताना दिसतं आणि प्रचंड दाबाखाली त्या ठिकाणचे असताना जे काही हवा जे आहे तर ते हवा अचानक त्या ठिकाणी एक्सपांड होताना दिसते प्रसरण त्या ठिकाणी पावताना दिसते आणि याच्यामुळं मोठा त्या ठिकाणी कडकडण्याचा आवाज जो आहे तर तो आवाज त्या ठिकाणी येताना दिसतो ज्याला आपण त्या ठिकाणी वीज पडली असं त्या ठिकाणी म्हणताना दिसतो त्याच्यानंतर पुढे पहा पुढे आपल्याला दिलेलं की डू यू नो तुम्हाला माहीत आहे का आता काय दिलेलं आहे की लायटनिंग स्ट्राईक ओपन ग्राउंड मैक्म टाइम्स मे खुले मैदान जे है तो ता खु मैदान मधे वीज पड़ने प्रमाण जे है तो सर्वाधिक नीट लक्षा टेवा वीज चमकत कभी तो ओपन पेसला थामे पा द वर्ल्ड मॉर्टेलिटी रेट ड्यू टू लाइटनिंग इज लो मे वीज प्रभावित व्यक्ति जे है तर म्हणजे वीज पडल्यामुळं व्यक्ती मृत्युमुखी पडण्याचं प्रमाण जागतिक स्तर जो आहे तर त्या जागतिक स्तरावर त्या ठिकाणी कमी असलं तरी पुढे दिलेले पहा की हाऊ एव्हर सर्वायवर ऑफ लायटनिंग स्ट्राईक सपर्स लॉंग टर्म इफेक्ट परंतु या ठिकाणी वीज पडली परंतु मृत्यू न ओढवलेले जे काही लोक जे आहेत म्हणजे त्यांच्या अंगावर त्या ठिकाणी वीज पडलेली आहे परंतु मृत्यू झालेला नाही अशा प्रकार मृत्यु न ओढ़ लोक जी का वीज जे है तो विजे के दीर्घकान परिणाम इमिजिएट ट्रीटमेंट ऑफ लाइटनिंग अफेक्टेड पर्सन कैन सेव दियर लाइफ जी ज्यादा वीज तो पड़ी अशा प्रकार की वीज प्रभावित व्यक्ति जी है तो व्यक्ति का त्वरित इलाज जर तठिक जर के तर त्याचा असणारे काही प्राण जे आहे तर ते प्राण आपण त्या ठिकाणी वाचू शकतो ए स्टडी ऑफ प्लेसेस स्ट्रक विथ लायटनिंग शोज दॅट इट हॅपन्स मोर ऑन ओपन ग्राउंड दॅन अंडर ए ट्री आर नियर वॉटर काय सांगितलं की या ठिकाणी विजेचा आघात झालेले जे काही ठिकाणं जे आहेत म्हणजे ज्या ज्या ठिकाणी वीज पडलेली आहे अशा प्रकारचे असणारे जे काही ठिकाणं जे आहेत तर त्या ठिकाणांचा अभ्यास त्या ठिकाणी केलेला आहे आणि अभ्यास करून त्या ठिकाणी असं लक्षात आलं काय लक्षात आलं पहा की सर्वसाधारणपणे इट हॅपन्स मोर ऑन द ओपन ग्राउंड आणि पुढे आपल्याला सांगितले अंडर ए ट्री आर नियर वॉटर म्हणजे सर्वसाधारणपणे सर्वात जास्त वीज पडण्याचं असणारं जे काही प्रमाण जे आहे तर ते प्रमाण हे खुल्या मैदानामध्ये तर कमी असणारं जे काही प्रमाण जे आहे तर ते झाडाच्या खाली किंवा पाण्याच्या जवळ त्या ठिकाणी आणि म्हणून पुढे म्हटलेले पहा की मिस हॅव मिस हॅप हॅव ऑकर मोस्ट ऑफन वेन ए पर्सन इज ॲट ए हाय प्लेस आर नियर ए टॉल ऑब्जेक्ट आणि ह्या ज्या काही वीज पडण्याच्या ज्या काही घटना ज्या आहेत तर त्या घटना नेहमी एखादं उंच अशा प्रकारचं असणारं जे काही ठिकाण असेल किंवा दुसरं आपल्याला सांगितलंय म्हणजे उंच अशा प्रकारचं ठिकाण असेल किंवा उंच अशा प्रकारचे असणारी जी काही वस्तू जी आहेत उदाहरणार्थ ही इमारत असू शकेल की अशा ठिकाणी या ज्या काही वीज पडण्याच्या ज्या काही घटना ज्या आहेत तर त्या घटना त्या ठिकाणी घडलेल्या आहेत एवढाच असणारा जो काही भाग जो आहे तर तो भाग आपण या तासाला पाहणार आहोत पुढील भाग पुढील तासाला पाहू धन्यवाद